بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ ٹو کا لیکچر نمبر ٹوینٹی ون پڑھنا ہے اور یہ ہے ڈیٹا بیس کا فزیکل ڈیزائن یعنی فزیکل ڈیٹا بیس کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اس سے پہلے ہم لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن پڑھ چکے ہوئے ہیں آج کا لیکچر اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب ہم نے لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کو ہی کنورٹ کرنا ہے اس کے فزیکل سٹرکچر میں تو لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے بعد کا یہ سٹیپ ہوتا ہے اس سٹیپ سے آپ نے جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ جو لاجیکلی آپ نے ڈیٹا بیس کا ڈیزائن بنایا ہوتا ہے اب آپ اس کو کمپیوٹر پہ فزیکلی کنورٹ کریں گے یعنی ڈیٹا بیس اصل میں کس طرح سے بنے گی اس میں فائلز کس طرح سے اسٹور کی جائیں گی ریکارڈز کس طرح سے اسٹور ہوں گے اور کیا کیا پروسیجرز کو یوز کیا جائے گا ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے یا ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب فزیکلی ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو کیا کیا ہمیں ان پٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں یا اس سے پہلے ہم نے کیا کیا چیزیں پریپیئر کی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے لاجیکل ڈیٹا بیس اسٹرکچر یعنی آپ نے اس سے پہلے کانسیپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن تیار کیا ہوتا ہے کیونکہ کانسیپچل یا لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن آپ کی ہیلپ کرتا ہے آپ کو اسی ڈیٹا بیس کو فزیکلی کنورٹ کرنے کے حوالے سے پھر یوزر پری پروسیسنگ ریکوائرمنٹس ہیں یعنی جو یوزر کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق جو ڈیٹا بیس ہوگی اس کا سائز یعنی کتنی بڑی ڈیٹا بیس ہم نے بنانی ہے فریکوینسی آف یوز یعنی اس ڈیٹا بیس کو کس طرح سے یوز کیا جائے گا کتنے لوگ اس کو یوز کریں گے کتنا ڈیٹا اس ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور ہوگا رسپانس ٹائم ہوتا ہے کہ یوزر جب اپنی کوئی ریکویسٹ بھیجتا ہے ڈیٹا ایکسیس کرنے کے لیے یا ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے تو کتنے وقت میں اس کی اس ان پٹ کو اس ریکویسٹ کو پروسیس کر کے یوزر کو اس کا آؤٹ پٹ دیا جائے گا سیکیورٹی یعنی ان آتھرائز ایکسیس آف ڈیٹا سے بچانا کہ کوئی ان آتھرائز یوزر اس ڈیٹا کو ایکسیس نہ کر سکے جس کا وہ آتھرائز نہیں ہے پھر آپ کی ڈیٹا بیس میں موجود ڈیٹا کا بیک اپ کرنا پھر اس کی ریکوری بیک اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا جو آپ کی ڈیٹا بیس میں موجود ہے اس کو علیحدہ سے کسی اسٹوریج میڈیا کے اوپر اسٹور رکھنا تاکہ ضرورت کے وقت اس کو ریکور کیا جا سکے اینڈ دین کریکٹرسٹکس آف ڈی بی ایم ایس اس میں ڈی بی ایم ایس یعنی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اس کے کریکٹرسٹکس اور جتنے بھی اس کمپیوٹر آپریٹنگ انوائرمنٹ میں کمپوننٹس یوز ہونے والے ہوتے ہیں یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے تو یہ تین بیسک ان پٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جس کی مدد سے آپ کو ڈیٹا بیس کو فزیکلی بنانے میں کافی زیادہ مدد ملتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کو فزیکلی ڈیزائن کرنے کے حوالے سے کتنے کمپوننٹس یوز کیے جاتے ہیں کتنے اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں تو پہلا ہے ڈیٹا والیوم اینڈ یوزیج انالیسز دوسرا ہے ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی تیسرا ہے فائل آرگنائزیشن اس کے بعد ہے انڈیکسز اور آخر میں آتا ہے انٹیگریٹی کنسٹرینٹس یہ وہ کمپوننٹس ہیں جو کہ فزیکلی ڈیٹا بیس ڈیزائن میں انوالو ہوتے ہیں ان کو باری باری ہم ڈسکس کرتے جائیں گے کہ ان کا سب کا مطلب کیا بنے گا تو آج کے اس لیکچر میں صرف ہم پہلے کمپوننٹ کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے ڈیٹا والیوم اینڈ یوزیج انالیسز جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں پریویس سلائڈز میں کہ ڈیٹا والیوم اینڈ یوزیج انالیسز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا بیس کتنے لوگوں نے یوز کرنا ہے اس کا والیوم کیا ہوگا کتنے یوزرز ہوں گے جو اپنا ڈیٹا اس میں اسٹور کریں گے اور ڈیٹا بیس کا یوزیج پیٹرن کیا ہوگا اس کو آپ نے ایسٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے مطلب یوزیج پیٹرن سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ کون کون سا یوزر اس ڈیٹا بیس میں کس کس طرح سے ڈیٹا کو اسٹور کرے گا اور وہاں سے اس ڈیٹا کو ایکسیس کرے گا یہ آپ نے ایسٹیمیٹ لگانا ہوتا ہے اس کا آپ نے پتہ پہلے سے رکھنا ہوتا ہے اس سے یہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے پھر ڈیٹا بیس فزیکل اسٹوریج ڈیوائس جو یوز کرنی ہے جہاں پہ ظاہری بات آپ کا ڈیٹا اسٹور ہونا ہے جیسے ہارڈ ڈسک ہوگی یا کوئی بھی اسٹوریج میڈیا یا اسٹوریج ڈیوائس ہے اس کا ایسٹیمیشن آف سائز یعنی کتنے جی بی یا کتنے ٹیرا بائٹ کی آپ کو وہ فزیکلی جو ہے وہ اسٹوریج ڈیوائس ریکوائرڈ ہوگی اپنے اس ڈیٹا بیس کو اسٹور کرنے کے لیے اوبیسلی ڈیٹا بیس کے اندر آپ کا ڈیٹا اسٹور ہوگا دین یہی اسٹیپ جو ہے یہی کمپوننٹ ہمیں ہیلپ کرتا ہے اس اسٹوریج ڈیوائس کی کاسٹ کو ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے 
بعض دفعہ بہت بڑی آرگنیزیشن کی ڈیڈا بیس آپ بناتے ہیں تو اوبیسلی وہاں پہ ٹیرا بائٹس کی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ یوزیبل نہیں ہوتی سام ٹائم آپ کو بڑے کمپیوٹرز کو یوز کرنا پڑتا ہے تو بڑے کمپیوٹرز یعنی مین فریم یا منی اس طرح کے کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں تو اس میں جو سٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں اوبیسلی وہ زیادہ کاسٹلی ہوتی ہیں تو ہمیں پہلے سے اس چیز سے ہیلپ مل جاتی ہے کہ ہم نے کون سا سٹوریج ڈیوائس کو یوز کرنا اور اس کی ٹوٹل کاسٹ کیا ہوگی اور پھر اس کے بعد یوزیج پیٹرن آ جائے گا اوبیسلی اس کو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں فائل آرگنائزیشن کے کس طریقے سے ہماری جو فائلز ہوں گی وہ ڈیٹا بیس میں سٹور کی جائیں گی اور پھر ان فائلز میں سے ڈیٹا کو کس طرح سے ایکسس کیا جائے گا ایکسس کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ڈیٹا بیس میں سٹور کیا گیا ہے اس کو دوبارہ سے کس طرح سے اوپن کیا جاتا ہے یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تو یہ کمپوننٹ پہلا ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹا والیم اینڈ یوزیج انالیسز امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا ٹاپک بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ ڈسکس کریں گے دیٹ از ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ